equivoco. Estamos, Aquí doña. estamos de nuevo, feliz y contento de con mi merenguito de Frank Cruz. con ese merengue? Ah, óyeme, no, es que no hay forma de, de es que, óyeme, que te pone, te da vida. Y ya, y ya tú sabes que a partir de mañana comienza, la, bueno, hoy domingo, hoy julio, pero a la, partir de mañana comienza mi semana aniversaria. La semana aniversaria. El mes aniversario. Mis, bueno, sí, yo lo agarro el mes entero. El mes. Porque yo tengo, con, tengo que beber con tanta gente, salir con tanta gente, disfrutar sí, hombre, con sí. tanta gente. Que todo el mundo nada más espera el día 10, cumpleaños de Milagrito. Sí, señor. Qué maravilla, ¿eh? Sí, Qué sí. bueno sentirse querida, ¿verdad? Sí, sí, Tener señor. tanta gente que me Usted quiere. Se lo Ay, sí, yo me siento feliz. Las cosas se ganan. Feliz, milagro. así es. Ay, Entonces, feliz, 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 de verdad. Olvídate. Y, y tengo motivos para estar contenta esta semana de sobra, mundito. Cuéntame. Mira. Eh, la celebración de los 50 años del Banco BNB fue por todo lo alto. No. Por todo lo alto. Más adelante le tenemos ahí el reportaje para que lo puedan ver. Pero después, de antes. Después de los cumpleaños. Sí, pero de antemano Va tenemos completo. que felicitar a Don Quique Antún. Ay. Porque eso fue a se pedir de boca. Se la comió Quique. Y también de paso a felicitar a su relacionador público, que muy atento, hizo un trabajo magistral que es nuestro gran amigo Dionisio sí. Santana. O sea que más adelante van a ver todas esas cosas que pasaron en esta semana. También estoy feliz porque anoche volvió al aire Marianela Contigo ah. por Teleuniverso Canal 29 
de 7 a 8 de la noche. Feliz, contenta, hermana, porque hacía falta llamar a tener la televisión. No nos podemos descuidar ni un minuto, porque la mujer es buena, como nosotros no podemos ya, descuidar. Ya ahora está semanal. ¿Va? Sí, ahora es los sábados, anoche sí, comenzó. Bien. O sea que tenemos también Muy buen más adelante un, un tremendo horario de 7 a 8 de la noche. O sea que también tenemos más adelante ponerle también para que vean lo que sucedió anoche con Marianela y tú, que ahora es Marianela contigo. ¿Qué más? Tengo que saludar, trasladarme a Villamella. No, no, es que estoy emocionada, mi amor, porque cuando yo voy a hablar de gente que yo quiero, me pongo así. Tengo que saludar en Villamella, que estoy pegada. Yo estoy pegada en tu parte, pero en Villamella me dijo una señora que su marido, su marido es el que le gusta verme y su hijo. Oye eso, mundito. Okay. <risa> yo le digo, la señora se llama Melba Báez de Abreu y su esposo es Fausto Abreu y su hijo Fausto Miguel Abreu. Así que desde aquí, doñita, mire, la pasamos divino. Mira lo bella que estoy, doñita. ¿eh? Estábamos en el salón, acabando con todo. Porque nosotros, dice ella, que lo único que acabamos nosotros con los hombres es hacerle gastar los cuartos. Bueno, no hay de otra, doñita. Para eso es que trabajamos, para eso es que nos vestimos, para eso es que nos ponemos bella. Así que, doña Melba. Usted entra al reino de mi casa y de mis amistades. De otra forma, de cualquier forma, nos juntaremos por ahí. Porque ya yo sé cuál es la compañía, ya yo averigué, doña Melba. Así que felicidades a todos ustedes. Y gracias por estar en sintonía con nosotros. Cuéntame. Bueno, estaba leyendo un milagro, como siempre. Ajá. La columna de Ricky Novoa. Ricky Novoa. Me encontré con Ricky en el supermercado y te mandó, no como diga. siempre, muchos saludos, muchos saludos. Bueno, Ricky, mañana, <coughs> déjame decirle algo a Ricky, que siempre ve el programa Cotejadito. Mira, así, a Cotejadito de su mujer. Me dice que lo ve en la camita. Y después del programa, ya tú sabes. Entonces, eh, te voy a encargar, Ricky, que mañana estará de cumpleaños Blanca, tu cuñada. Sí. ¿Eh? Está de cumpleaños Blanca. Yo me imagino Checheo, el can que le tendré a esa mujer. La mujer es de bueno, Checheo. Checheo, si tenía una sorpresa, ya la largué. Pero de que yo voy mañana para la agencia a hacer mi bulla, iré. Así que, Ricky, si tú llegas adelante, me guarda el trago mío y mi espacio, que ahí no encontramos. Ahí sí. Mira, Ricky habla con este lío del merengue mm. y de todas estas cosas. Mm. Ricky habla sobre el arte borinqueño, mm -hmm. refiriéndose. Claro, pero la gente de Puerto Rico tiene su Con su, su sello, bomba, claro. su plena y su danza. Así es. Y de ahí desarrolla una columna muy interesante. Ricky explica la cultura borinqueña, el nacionalismo del puertorriqueño. Señores puertorriqueños, a pesar de ser un Estado libre asociado, dependiente de los Estados Unidos, es más nacionalista que nosotros, que privamos tanto en tener una bandera, un himno, una, ¿qué te digo yo?, una independencia. ¿Independencia de qué? ¿Mm? Somos esclavos de la cultura americana. ¿Eh? Los puertorriqueños, señores, defienden su música. Defienden. Milagro, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a Puerto Rico? Que por cierto, eh, condecoraban a tu papá en Ponce, que es la ciudad de la. la ciudad de. de de la danza. Estábamos en Ponce y nos llevaron a un pueblito cerca de Ponce. Y vimos el espectáculo más lindo que usted se puede imaginar. Niños Ay, sí. de cinco años. Ya estaban tocando los instrumentos. Bailando, bailando plena, su danza. Sí, señor. Bailando danza. Uh -huh. Bailando eh, bomba. Uh -huh. Bailando todo su ritmo. Así Niños es. de cinco años con viejos de 70 ah, sí, mi amor. y de 80 años. Sí, ¿eh? claro, claro. O sea, culti cultivan lo de ellos desde pequeñitos. No es como aquí. Nadie ha oído jamás a un puertorriqueño hablar de que van a cambiar 
la danza o la bomba o la plena o uno de esos ritmos que ellos tienen uh -huh. ¿Eh? ellos, para, se, ellos para, defienden bien su cultura para adaptarlo a la claro modernidad que sí, claro que sí. nadie Así es. ellos inventan ritmos nuevos sí. tú me entiendes sí. como el reggaetón y, y vaina así pero no hablan de cambiar lo que ya tienen como su identidad como nosotros que vivimos cambiando el merengue ¿Mm? uh -huh. no inventamos ritmos nuevos no hay que cambiar lo que hay <risa> lo tradicional lo tradicional ¿Eh? así es porque hicimos la bachata ¿verdad? así es y por qué no hacemos entonces otro ritmo sin cambiar el merengue porque hay que cambiarlo es lo que yo digo a estos muchachos nuevos que se inventen vainas nuevas aunque sean parte de merengue, pero que no cambien el merengue tradicional, que es nuestra identidad, lo de nosotros. Eso no hay que cambiarlo. Aprendan de los puertorriqueños, que no hablan de cambiar lo suyo. Conservan lo suyo y crean cosas nuevas, porque ellos no cambian su identidad. Qué barbaridad, ¿eh? Tenemos que aprender de los puertorriqueños. Yo respeto y admiro a los puertorriqueños, porque son más nacionalistas que nosotros. Y lo, hemos, y lo han demostrado, ¿eh? lo han demostrado en todos los sentidos. Y ahí está Luis campo si quieren hablar de patriotismo también, para lo que es privan en patriota. Bueno, apresaron al rey pirata. ¿Quién es el rey pirata? Un joven que se dedica... Yo pensaba que te iba a decir que apresaron a Anthony, porque Anthony está preso, es bachatero. Anthony Santos, sí. El jueves lo ganaron. Sí. El... Entonces, ¿Tú me estás hablando de quién? No, que pirateaba en la película. ¿Cómo se llamaba él? Aquí está el nombre. Tú dijiste ahí Reyes. José Neto Reyes. Pérez, rey pirata. Rey pirata. Sí, sí. Este muchacho Fernando Valle se ha dedicado a perseguir a los que piratean películas. Uh -huh. y, y a este tipo lo encontraron con aparatos de todas clases. Aquí hay de todo. Pirateando. Aquí hay de todo. Aquí lo Pero piratean. la segunda no, vez. No, no piratean porque Dios es grande a las personas. Segunda vez que lo cogen. Sí. Es incidente. Es reincidente como todos los delincuentes. Exactamente. Eso es verdad. Porque aquí no cogen presos, ¿no? No. Ya debe estar. Milagro ya debe estar en la calle. Bueno. Milagro el falvo. Tú sabes que el falvo está muy activo. Ahora que es, que tiene muchos aliados. El PRD estaba con, también apoyando el falvo. Tú ves en el lío de Salcedo. Ahora el Falpo anuncia el sometimiento por crímenes de una serie de individuos de Salcedo. Y es interesante. Ahora yo le pregunto al Falpo si también entre esos delincuentes están esos tres que están tirando ahí. Tú lo estás viendo, ¿verdad? Uh -huh. Ahí con chilena que matan igualito que una 45 ellos también estaban tirando allá en la huelga de Salcedo vamos a ver si el falvo descubre quiénes son los asesinos si estos que están ahí o la policía Yo no creo que al falvo le dé mucha brega pero igual otra cosa, están reestructurando el Código Penal. Van a castellar en forma especial el sicariato, el feminicidio, el ácido del diablo, que ya otra vez se están utilizando. Vamos a ver cuánto le van a echar al que use ácido del diablo. 
porque ya eso debe ser un crimen, tipificarlo como crimen, porque el derecho han sido el diablo, es mejor que lo maten mil veces, porque queda inútil de por vida. ¿Eh? Fácil, claro. Y queda vivo sufriendo. Claro. Qué peor. Qué figurado. Bueno. Yo no creo. Claro. Entonces hay que ver si también a eso se le agrega el robo de metales, ya que los legisladores no han tenido los cojones de prohibir la exportación de metales, porque hay miedo que tienen, o cuarto que le están dando. Una de las dos. O están dándole cuarto o no se atreven. ¿Mm? Vamos a ver cuál es. La exportación de metales, el estado de la luz roja también, que deben tipificarlo como crimen. Esa es la verdad. Entonces vamos a ver si el nuevo código también se refiere al código del menor y se baja la pena a los 12 años como están en los Estados Unidos. Claro. Ya. Porque si, si, yo no entiendo eso nunca del menor. Es menor porque tiene que estar en la cárcel, pero no es menor cuando mata. Exacto. Exacto. ¿Entiendes? Que está muerto igual. ¿no? Eso es lo mismo. Eh. Claro que sí. Bueno, entonces vamos. El primer cambio. Sí, señor. Bueno, vamos arriba, señor director. Y en breve volvemos. Vamos a seguirla pasando bien desde el bar Brugal. Atención, como siempre les digo, papelito y lapicerito en mano. Antes de comenzar a decirle los cumpleaños de esta semana, que son bastantes y muy buenos que están, tenemos que felicitar con un gran brindis de Brugal y darle la bienvenida a su espacio nuevo, Sabatino, a nuestra querida y adorada Marianela Fernández de García. Ahí... Anoche, a las 7 de la noche, por Teleuniverso, ya comenzó Marianela con su nuevo programa, Marianela Contigo. Más adelante yo seguiré dándole este, las pinceladas de todo lo que pasó anoche. Por el momento el bar completo para ti, Marianela, te lo mereces. De verdad que sí. Entonces vamos a comenzar a recordar que ya entró el mes de julio. Ustedes, ustedes saben lo que significa para mí el mes de julio. ¿Eh? Ustedes saben que la Mayimba es el día 10 que cumpleaños. Y yo comienzo a sazonarlo desde temprano para que todo el que me conoce se recuerde de que yo soy muy canera y que le voy a pasar ya, a comenzarle a pasar los cumpleaños, a recordar y a vivir de lo que, a recordar de lo que yo he gozado. Porque ya ustedes saben que no puedo celebrar muy grande el cumpleaños. De todas maneras, vamos a comenzar con el de mañana, que es el día 2 de julio, a recordar al periodista Milcía Despichardo, quien estará celebrando un año más de vida. También vamos a recordar que nuestra querida y adorada Blanca de Rivera, Checheo, mi amor, mañana estoy allá. Mañana, sí, porque mira, un buen día para uno, ¿verdad? Este, una parte y tomarnos un, un traguito con tu mujer, con tu rubia. Ahí le están viendo, no la voy a poner a bailar porque la verdad que todos los años yo voy a tener que buscar algo que hacer, porque tenemos que celebrar algo para coger vistas nuevas. Entonces el día 3 vamos a recordar con muchísimo cariño, todos los años lo celebren grande, realmente es un ex pelotero de grandes ligas que es el actual gerente de los leones del escogido, mira para ti Moisés. Este, este color rojo significa mucho para mí hoy, por muchísimas razones, y lo voy a decir más tarde por qué me puse yo de rojo. Entonces, para Moisés Salou, Australia, me imagino que debe ser un bonche grandioso en tu casa. Yo espero que sigan tan unidos como siempre y tan felices como siempre, ¿verdad? Que te quiero mucho, Moisés. También vamos a recordar que el día 3, la mujer, yo, yo puedo decir que la mujer que se sienta más feliz, porque una amiga me dijo en el salón, 
que las mujeres viudas y las divorciadas son las que mejor están, porque no tienen que ni levantarse de los derechos ni levantarse de los izquierdos, oye Freddy, y que no le importan, caray, así me dijo, no digo la palabra, porque ustedes se le imaginan, que tanto, tanto lavar, que tanto planchar, que tanto ocuparse de los hombres, y yo le dije, bueno, cada cual, ¿verdad?, piensa a su manera, pero esta está pensando muy bien, que es Mirna Pichardo, miren ahí en televisión, esa mujer está soltera y sin compromiso, a pedir de boca está ella, muy bella. Así que de, tú sabes, César, de lo que tú te perdiste, mi amor, por Agayú. Entonces, también el día 3 vamos a recordarle a todos los que realmente están esperando los carguitos de Danilo, que este señor, que es uno de, sus, eh, de su gente de confianza, Carlos Amarante Baré, no se sabe cuál es el cargo que le van a dar, pero sí lo que, los lambones que le gustan, ¿verdad? Aprovechen y esperen el, el bombazo que viene grande, viene grande, porque ese es uno de los de confianza de Danilo. Así que el día 3, pónganse en el capitán, lo vea y llámelo y pónganse adelante. También vamos a recordar que el día 3, mi querido y amigo diputado Víctor Gómez Casanova estará de cumpleaños también. Entonces, el día 4, a recordar como todos los años lo recuerdo, mi gran amigo, gran publicista, Alfonso Conde. Alfonso, te tiene una foto bellísima acabando. Joven, todavía tú estás joven. O sea, todavía podemos enseñar fotos, mi amor. Entonces voy a hacer un brindis muy especial para alguien muy especial que me está viendo por internet desde Miami. Ella cree como que a mí se me iba a olvidar este cumpleaños, pero jamás. Yo sé que Marianela está ahí grabándotelo, pero yo, mira, para ti, mi corazón y adorado, Denise Romeo. Desde Miami está la mujer de cumpleaños, así que Marianela, coge tu trago, coge tu marido, apriétalo y lo felicita. Y ya, y ya se celebró el cumpleaños la mujer. Entonces también hay otro eh, secretario de Estado de Obras Públicas, que es el señor Víctor eh, Díaz Rúa, estará también el día 4 de cumpleaños. Yo no sé por qué, ¿verdad? No pienso que lo van a dejar porque ya está bueno. Ya está bueno, así Danilo, ya tú sabes que ese hombre no se puede dar ahí, hay que buscar otro ahí, otro señor secretario de Obras Públicas para que le den un chance a los demás. De todas maneras, a los que, ¿verdad? A los que tienen suerte, a los que tuvieron suerte con él, que lo feliciten. También estará celebrando un año más de vida el día 4 el señor secretario Laureano Guerrero. Ahí lo están viendo en pantalla. Yo pienso también que se estén espera. Entonces, ahora me voy a trasladar a Nueva York. A Nueva York porque sé que me está viendo también por internet. Mamá querida, mi amor, besos desde aquí para ti. Eres un tesoro. Así que Filomena, familia, como yo le digo, mi querida y adorada mamá, está celebrando un año más de vida. No quiero imaginarme que tú estés aquí sin haberme llamado. Por lo tanto, como tú me estás viendo, Dame una llamadita ahorita para saber si ya llegaste al país. Entonces, este trago también lo voy a disfrutar muchísimo, porque es un amigo que sabe tratar a las mujeres. Es un hombre que es un caballero, ante todo un caballero porque me lo demostró a mí, que es el famoso talibán, el famoso talibán que a las 2 de la tarde tiene el país en vela, viendo su programa. Así que, señor talibán, desde aquí, gracias por tratarnos como sabe usted, y gracias por dármele tanta importancia a mi querido y adorado mundito, que sé que usted lo quiere mucho. Entonces ahora vamos a recordar el día 6 que nuestra querida y adorada Nelly Licaira estará celebrando un año más de vida. Ahí te puse Nelly como a ti te gusta, en tu, en tu hora de trabajo, como debe de ser, que es la directora de medio de PH de Dominicana. Así que mi amor, ese día un feliz para ti. Vamos también a hacer un brindis muy especial por alguien muy especial para mí, que es mi amigo personal, Carlos Manuel Bonetti. Carlito, no te puse a bailar, te puse ahí tranquilito, ¿verdad? Pero que después del día a día entonces bailaremos. Así que pasa tu día feliz, mi corazón, junto a tu adorada familia. También el día 6, oye esto talibán, el día 6, el señor Don Fello Suberbí estará celebrando un año más de vida. Yo me reí mucho porque si hubiera tenido Talibán la foto de la guira, la pongo para cobrarle los intereses de los derechos de autor de Salsa Patulechón, que era la que estaba tocando. Ya tú sabes, Talibán. Entonces voy ahora a hacer un brindis por unos amigos tan especiales para mí. Ellos están felices igual que yo. 
¿Por qué? Porque el día 7, los esposos Araceli Pelletier de Martínez, mis grandes amigos, y José Ernesto, tienen que sentirse orgullosos, felices de haber traído al mundo estas bellezas de melliza. Yo estoy feliz porque yo estuve en la boda de ellos. O sea que tengo que compartir la alegría también junto a ellos. Mi gran amiga, mi gran amigo, felicidades de verdad por haber dado al, traído al mundo esas dos bellezas que están viendo ahí en televisión. María Alejandra y María José, que están cumpliendo ya su mayoría de edad. 18 añitos. Qué cosas, qué muñeca. Como dice Mundito Araceli, qué muñeca dieron ustedes. Son dos pedazos de tesoro. Así que yo espero en mi corazón que Dios te me siga dando mucha salud para que tú veas el, 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 el largo camino que te falta por ver con tus hijas, tan bellas, tan educadas y tan simpáticas y tan buenas estudiantes. Así que Araceli, orgullo por donde quiera, mi amor. Te felicito de verdad. También ese mismo día, el día 7, mi gran amigo Junior Pichardo estará celebrando un año más de vida. Por eso yo le digo a ustedes que yo estoy vestida de roja porque son muchas cosas importantes para este mes. También vamos a trasladarnos a San Juan de la Maguana a felicitar con muchísimo cariño al señor Enrique Tulio Mancebo. Usted tiene que sentirse muy orgulloso, don Enrique, porque usted tiene un hijo maravilloso que es don Iván Mancebo. Iván, cuando menciona a Iván Mancebo, se está hablando de un hombre que tiene todas las cualidades. Te felicito porque recibí la invitación para, eh, para celebrar tu escogencia de presidente de, de los... de los de, Bueno, ahora mismo no lo escribí, pero sé que la recibí la invitación, Dios mío, presidente de, de los rotarios del club, de los, del club Arroyo Hondo. Así que mejor que tú, nadie. También vamos a recordar que el periodista, que ahora va a estar en buena, porque te está pegado de Danilo y pegado de Candy, Rafael Ovalle. ¿Qué te puedo decir, Rafael? Vamos a aprovechar esos cuatro años, porque cuatro años se van, mira, voladito. Pero tú comienzas de ahora, ¿verdad? A sacar cuenta y a ponerte donde el capitán te vea. Yo te felicito porque te fajaste bastante y, fue, y eres un hombre demasiado leal. Y los hombres leales y las personas leales llegan tarde o temprano, pero le llega a su suerte. A ti te llegó, mi amor. Entonces, también el día 7, mi querida y adorada Ingrid Díaz, que es nuestra oficial del Banco Popular Dominicano. La mejor de, 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 de todas las mujeres que están ahí, Ingrid. Tú eres lo máximo. También, entonces, otro brindis para un gran hermano, mi gran hermano, amigo, ya no digo compadre porque no hemos sido compadre, pero óigame, nos falta poco, compadre, para decirle compadre, que es Mickey Mena. Yo diría que es eh, el cronista deportivo, el comentarista de nosotros, de Águila Cibaeña. Mira, Miki, este no es rojo del escogido, mi amor, este es el rojo del amor, corazón, y es rojo de muchas cosas que no es la saída, porque nosotros somos aguiluchos. Así que, Dina, yo espero que tú me le hagas pasar ese día feliz a Miki Mena, como usted se lo merece, don Miki. También vamos a recordar que el día 8, una perdida, Janet y Clo, digo, Janet, yo te lo dije, llévalo al paso, cójalo al paso, pero no importa, Janet, métete en la ruleta, que tú también eres una buena, tremenda secretaria. Y por último, vamos a recordar que el mismo día 8, el señor Miguel Mejía, el señor secretario sin cartera, asuntos personales con el señor Chávez, en Venezuela, estará celebrando un año más de vida. Yo no le pongo a usted un Miguel de Olio porque yo no tengo tiempo, pero usted sabe que ese es su artista preferido. Felicidades a todos y que la sigan pasando bien. Reportando, 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 reportando. 
espacio de cuatro décadas, el BNB llevó a cabo sus funciones originales con éxitos notables, al, al incidir en forma directa en la organización y desarrollo del sistema mutualistas con la creación de 19 asociaciones de ahorros y préstamos, las cuales hasta los primeros años de la década inicial del presente siglo constituían las únicas entidades financieras que respondían a la demanda de crédito para la vivienda. Bajo la rectoría del BNB, hasta los años indicados, el sistema de ahorros y préstamos participaba con casi el 90% de los préstamos hipotecarios que se concertaban en la economía para la adquisición y remodelación de vivienda, por lo que este sistema fue el responsable de que miles de dominicanos vieran su sueño convertirse en realidad en tener una vivienda digna. El BNB y sus hijas, las asociaciones de ahorro y préstamos, contribuyeron por igual en gran medida en el desarrollo habitacional de las principales ciudades del país, en lo que a la promoción y construcción de viviendas por parte del sector privado respecta. En el caso de la ciudad de Santo Domingo, su crecimiento horizontal y vertical se debe en parte importante al respaldo financiero del sistema de ahorros y préstamos. Pero en el tema de la vivienda ha ido más lejos que lo que meramente es llamado financieramente. Tradicionalmente, el Estado Dominicano, principal accionista de la entidad, aumentaba el patrimonio de esta sobre la base de aporte de terrenos baldíos. El BNB desarrolló estos terrenos, lo puso al servicio de la iniciativa privada para la promoción y construcción de importantes proyectos habitacionales, tales como los Prados, San Jerónimo y las Praderas. Y hoy día los proyectos Prado de la Caña en la zona oriental de la ciudad de Santo Domingo, Ato Nuevo en la zona oeste, y Colinas del Arroyo 1 y 2 en la zona norte del Distrito Nacional. Pero sin duda alguna, el activo que ha impactado sensiblemente la construcción de esta historia ha sido el valioso personal de la entidad, cuya vocación de servicio, responsabilidad y honestidad ha sido la piedra angular que ha permitido edificar esta historia de éxito. Finalmente, quiero informarle a todos que estos 50 años de historia del BNB hemos querido plasmarlo en un libro que quede como legado para las presentes y futuras generaciones. Por lo que invito pues al excelentísimo señor Presidente de la República a que nos permita la honra de entregarle el primer ejemplar del libro Huellas para el Futuro y así dejemos oficialmente en circulación la historia jamás escrita de la vida institucional del Banco Nacional de la Vivienda y la Producción. Muchas gracias y buenas noches. de todo un poco al inodoro yo le voy a hacer esto mire porque no quiero que me lo ensuce al lambonazo que ha llenado la ciudad de vallas del presidente Leonel Fernández señores hay que ser bien lambón para llenar una ciudad de valla del presidente Leonel Fernández, cuando todavía Danilo Medina no ha tomado posesión del cargo. Estamos a más de cuatro años ¿eh? de que tome posesión 
el presidente después de Danilo. Y este barbarazo ya está en campaña. ¿Ustedes creen que Lionel necesita que pongan esa valla gigante para promocionarlo desde ahora? Lo necesita. Más bien que es un daño lo que se le hace después de una campaña electoral tan dramática, con tantos problemas, con tantas vainas, ver uno que ya va a comenzar la campaña electoral antes de la toma de posición del presidente. No, es que no puede ser. Yo creo que tiene que haber un reglamento que prohíba las campañas electorales a destiempo, pues no nos vamos a pasar cuatro años en esta vaina. Ellos ponen como dando gracias por el tiempo que ha pasado. Lambonazo, darle la gracia personal. Hay que ponerlo en valle. ¿Mm? El que quiere dar la gracia de buena fe, lo hace personalmente, porque el que está poniendo esa valla se ve que se ha beneficiado mucho. Él se ha sacado mucho cuarto, porque esa valla cuesta en unos cuartos. Así que mira, lambonazo, tú lo que le está haciendo daño es al presidente, al presidente Leonel Fernández, que no necesita de lambones como tú, al inodoro. Milagro, qué bonito se vio ese encuentro entre el presidente Leonel Fernández Precioso. Eh, y Danilo Medina. Recibiendo y el la... grupo que... Qué bonito. El eh. vicepresidente, la vicepresidenta. Ajá. Así. Ajá. Se veía... O sea, la armonía. La armonía, eso te que hay ahí. Yo lo vi muy bonito y se veían ellos, bueno, se está viendo ahí en cámara eh, la camaradería que tenían. Sí, señor. Este... Candy, yo la llamé el otro día y la felicité. Le sí. dije, óyeme, ya te sentaste en la sillita, pues ya tú sabes lo que comen en el palacio. Sí. Estaba feliz. Imagínate, Danilo, lo feliz que está. Sí, sí. Pero yo te decía que como pareja se van a ver bellos los cuatro, Margarita y Leonel, y Danilo y Candy. Sí. Se van a ver, óyeme, una mutual perfecta, sí, sí. diría yo. Muy bien. O Muy sea que bonito. vamos a estar bien representados, de lado y lado. Lo que te quiero decir, de dicho mundito, que Danilo... Sé que va a ser un buen gobierno, porque un hombre que tenga una familia tan unida, un hombre que se haya ocupado de su familia, porque un hombre fuera de serie, padre como él y como esposo ninguno, o sea, puede manejar un país también sí, sí, igual. Así que yo le deseo que Dios lo que le dé salud para que pueda echar para adelante este país. Sí, señor. Milagro, y el Torito está clamando en Bonao. Bueno, Bonao está feo. Bonao está feo. Bonao está feo. ¿Por qué no militarizan a Bonao? Bueno, pero de militarizar a Bonamundito, hay que militarizar el Cibao completo. Las Fuerzas Armadas no militarizan a Bonamundito. ¿Por qué? Los Estados Unidos, donde está la democracia, que todo el mundo pone de ejemplo. Todo el mundo la pone de ejemplo. Sí, lógico. Cuando hay problemas en un pueblo, Le tiran la guardia. lo militarizan. ¿Seguro? No, pero para eso que están ahí. Seguro que sí. Pues están ahí. Entonces, ¿por qué aquí no militarizan esos pueblos que ya no hay control? Se le fue de la mano, sí. En Bonao no hay control. Sí, ¿Eh? es verdad eso, sí. Porque en un sitio donde haya los crímenes que se están viendo, en Bonao, no hay control. Bueno. Los Así poderes, que... maldito, los poderes son una cosa no. grande. Eso sí es verdad. Bueno, milagro para finalizar ya. Vamos a poner a Mariana. Lo prometido que dijimos que íbamos a dejarlo con el programa que estuviera anoche eh, Marianela dando la bienvenida a toda su teleaudiencia. Todos los sábados a partir de las 7 de la noche, Marianela contigo. Lo vamos, no, vamos, no vamos a hablar mucho, sino vamos a dejar lo que hizo Marianela anoche. Exacto. Parte de lo que Marianela hizo anoche. Y, y de paso, felicidades, Marianela, y tú sabes que tú eres de las buenas. 17 años madrugando y ahora sabatino, un encanto, un cachú. Así que amigos televidentes, ha sido feliz haberlo compartido con todos ustedes, nos despedimos sin antes recordarles que el próximo domingo 
a esta misma hora por este mismo canal. Feliz noche. nosotros en este día, dándole gracias a Dios, estoy emocionada, no, esto no podía pasar al principio, esto venía después, estoy emocionada, feliz, muy feliz, después de seis meses, fuera del aire, aquí estoy, dándole gracias a Dios por este día, dándole gracias a Dios porque escogió este día y este momento para estar de nuevo con ustedes converso de, con ustedes después de la pausa. Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarme durante 21 años en la televisión dominicana. Buenas noches. nos gastamos nosotros. El aplauso de nuevo para estos jóvenes talentos de nuestro país. ¿eh? ¡Eso! Gracias a todos aquellos que estuvieron pendientes a que si yo volvía, que si me iba fuera del país, que qué pasaba, que cuáles eran mis planes. Llamaban constantemente aquí al canal, en las calles, me lo decían todos los días. Yo le decía, yo regreso, yo regreso. Es que necesitaba un receso. ¿eh? Y quiero pedir tal vez un poquito de, de excusa, de perdón a aquellos a los cuales le hice falta. Y me reclamaban así, me cortaban los ojos y me decían, pero María Nila, ¿eh? tú no podías dejar el programa. Pero vengo con este, esta producción semanal y yo sé que todos vamos a ser beneficiados porque no tendremos excusas para que las cosas no salgan muy bien aquí en este programa. Vamos a tener toda la semana para prepararnos. Así que yo les pido que entiendan, yo necesitaba un necesito, señores, 21 años así trabajando fijo constantemente sin descanso. Entonces dije, me voy a retomar las energías y a cargar las pilas y aquí estoy para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por recibirme en sus hogares, muchísimas gracias por quererme, por respetarme, por darme tanto apoyo, tantas llamadas que recibí en estos seis meses. Que... De todo un poco. 